Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Excalibur Army dan PT Pindad Garap Pandu 28 ke 8 Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut, perusahaan Cekoslovak Group atau CSG memenangkan kontrak penting untuk Angkatan Bersenjata Indonesia menyusul kontrak yang diumumkan sebelumnya untuk peluncur roket, amunisi, dan pembangunan kendaraan perusahaan Ceko yang berkoordinasi dengan produsen lokal akan mengirimkan 23 kendaraan lapis baja beroda pandu 28x8 ke Indonesia bekerjasama dengan perusahaan Tatra di Penpehio, Excalibur Army sekarang akan mulai memenuhi kontrak baru antara 2021 dan 2022 Tentara Indonesia akan mendapatkan lebih dari 24 kendaraan lapis baja amfibi beroda Pantur 2 8 ke 8 yang akan dilengkapi dengan turret oleh perusahaan Ares yang dipersenjatai dengan meriam 30 mm. Kontrak tersebut diadakan di bawah naungan Excalibur Army yang memiliki jaringan bisnis besar dan telah mencapai beberapa keberhasilan komersial di pasar Indonesia dan bekerjasama dengan Tatra di Penfehil, produsen sistem tanah ceko terkemuka dan pemegang lisensi untuk pandu 28x8 kendaraan produksi. Kementerian Pertahanan Ceko, khususnya Departemen Kerjasama Industrinya, memberikan dukungan yang signifikan terhadap proyek tersebut. Perusahaan milik negara Indonesia PT Pindad Persero juga akan berpartisipasi, mitra Indonesia akan menyediakan untuk produksi beberapa bagian teknologi dan akan berpartisipasi dalam perakitan akhir kendaraan. Dengan prospek memperpanjang kontrak ke ratusan kendaraan, perusahaan Indonesia mungkin akan terlihat lebih intensif dalam produksi kendaraan Pandu 2 8 ke 8 di masa depan. Kontrak untuk memasok tentara Indonesia dengan pandur baru merupakan keberhasilan komersial signifikan lainnya dari perusahaan induk CSG. Bahkan lebih besar mengingat Angkatan Bersenjata Indonesia telah menerapkan modernisasi kendaraan militer mereka selama beberapa tahun dengan memilih secara hati-hati antara berbagai penawaran dan jenis kendaraan. Komando Angkatan Darat Indonesia menuntut kendaraan yang terbukti dalam misi tempur dan idealnya digunakan oleh pasukan NATO. Tentara juga membutuhkan kendaraan dengan mobilitas lintas negara yang baik di medan yang sulit. Kemampuan mengambang dan balistik tinggi serta tahan ranjau, Ceko membuat Pandur 28 ke 8 telah memenuhi semua kriteria. Army Excalibur telah menyelesaikan beberapa proyek sukses di Asia Tenggara. Di masa lalu ia mengirimkan peluncur roket hampir LM70 bersama dengan dukungan khusus dan kendaraan komando diproduksi dan dilengkapi dalam kerjasama dengan perusahaan Ceko dan Slovakia lainnya ke Indonesia. Perusahaan telah memasok teknologi rudal dan suku cadang untuk kendaraan darat di Indonesia, dan juga menyediakan layanan untuk tentara Indonesia dan kop marinirnya. Selain itu, perusahaan juga menawarkan peralatan tempur dan teknik lainnya dari portofolionya di Asia Tenggara, yaitu kendaraan lapis baja Patriot 1 dan 2 4 x 4 kendaraan jembatan AM50 EX dan AM70 EX pada sasis Tatra, model AM50 EX telah menemukan pelanggannya dan dalam kasus AM70 EX, perwakilan perusahaan telah melalui beberapa pertemuan dengan pembeli potensial. Oke, itulah dia pembahasan tentang Excalibur Army dan PT Pindad Negara Pandu 28 ke 8 Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.